ई लायब्ररी ठाणे सादर करीत आहोत बोध कथा नावात काय आहे वाचक अपर्णा जोग काही वर्षांपूर्वी एका गावामध्ये एक भला मोठा हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचं काम सुरू झालं त्या कॉम्प्लेक्समध्ये संख्येने आणि आकारानेही मोठ्या असणाऱ्या इमारती बांधल्या जाणार होत्या साहजिकच त्या कामासाठी अनेक मजूर अनेक दिवस लागणार होते हळूहळू तिथे मजुरांची अनेक कुटुंब राहायला आली ह्या कुटुंबामध्येच एक कुटुंब आपल्या गोष्टीतल्या हिरोच म्हणजे दगडूच होत त्याच्या कुटुंबात त्याचे आई बाबा आजोबा दगडू आणि मोती कुत्रा असे राहत होते दगडू होता पाच सात वर्षाचा हुशार आणि चुणचुणीत त्याचे आई बाबा दोघही त्या इमारतीच्या कामावर मजुरी करायला जायचे सकाळी लवकर उठून घरचं सगळं आवरून दगडूची आई कामाला जायची ते एकदम संध्याकाळीच घरी परत यायची दगडूनी भरपूर शिकावं मोठं व्हावं यासाठी दोघही भरपूर कष्ट करून पैसे मिळवत होते ते जिथे काम करत तिथल्या जवळच्याच शाळेत दगडूला घातलं होतं शाळेतल्या वर्गशिक्षिका फार हुशार आणि प्रेमळ होत्या दगडूची हुशारी आणि दगडूच्या शिक्षणासाठी त्याच्या आई वडिलांचे कष्ट त्या बघत होत्या त्यामुळे त्या दगडूकडे विशेष लक्ष देत त्याला चांगल्या गोष्टी सांगत त्याच्यावर चांगले संस्कार करत हळूहळू दगडू सुद्धा त्याच्या शंका अडचणी बाईंशी बोलू लागला बाई त्याला ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी सांगत त्यातल्या पात्रांची नावं सुद्धा नेहमीपेक्षा वेगळी असायची ती दगडूला फार आवडायची त्याला वाटायचं की आपलं नाव सुद्धा आपल्या आईने असंच काहीतरी छान ठेवायला हवं होतं सुनंदन राघवेंद्र युवराज इंद्रनील किंवा निदान विक्रम सिंग तरी आणि प्रत्यक्षात आपलं नाव काय तर दगडू हे हे असलं नाव ठेवल्यामुळे ती काही मोठा पराक्रम करू शकत नाही हा विचार मनात आल्यावर दगडू आईच्या मागे भुणभुण करू लागला आई ग तू माझं नाव छान काहीतरी ठेव ना सुरुवातीला आईने काही त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही तरी दगडूची तिच्या मागे भुणभुण सुरूच आई ग माझं नाव छान काहीतरी ठेव आई पण वाई तागली म्हणाली अरे पोरा तुला मी काय बी नावानं हाक मारली तरी तू माझा दगडूच नवस का आणि बारशाला नाव ठेवतात बाळाचं एवढा मोठा झालेल्या पोराचं पुण्यांदा नाव ठेवतात होय कोणी सर बाजूला मला भाकर थापायचे आहेत अजून आईकडून काही आपलं काम झालं नाही म्हणताना दगडू आता त्याच्या आजोबांच्या खनपटीला बसला आजोबा आपल्या कुत्र्याचं नाव सुद्धा छान आहे मोती आणि माझं नाव मात्र दगडू मला चांगलं नाव पाहिजे ए बाबा मला म्हाताऱ्याला नाय काय समज तुमच्या त्या नावाच्या फॅशनी चल जाय शाळेला हित बसून डोस का खाऊ नका माझ आजोबाने तर दगडूला सरळ उडवून लावत त्यावेळेपुरता गप्प बसला दगडू पण मग शाळेत गेल्यावर डब्याच्या सुट्टीत तो त्याच्या आवडत्या बाईंकडे गेला आणि त्याने बाईंना विचारलं बाई मला माझं नाव बदलायचं असेल तर काय करायला लागेल या अनपेक्षित प्रश्नाने बाई विचारात पडल्या दगडूच्या डोक्यात काय विचार आहे हे आधी त्यांनी त्याच्याच कडून जाणून घ्यायचं ठरवलं तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की दगडूच्या मनात उगीच असा गैरसमज घट्ट बसलाय की त्याचं नाव दगडू ऐवजी इतर काहीतरी छानसं असतं तर त्यानं नक्की काहीतरी छान करून दाखवलं असतं केवळ असलं नाव असल्यामुळे तो कधीच मोठा किंवा चांगला माणूस बनू शकणार नाही मग बाईंनी दगडूला समजावलं अरे बाळा तुझं नाव काय आहे ह्याच्यावर तू कसा होणार कोण होणार हे ठरत नसतं काही तू जर एक चांगला माणूस होणार असशील तर तुला तुझं मन तुझं वागणं बोलणं शिक्षण संस्कार हे सगळंच चांगलं असणं आवश्यक आहे तुझ्यात जर चांगले गुण असतील तर तू नक्कीच चांगलं काहीतरी करून दाखवशील त्यासाठी नाव बदलण्याची काही गरज नाही दगडूला मात्र बाईंचं म्हणणं पटेना तो आपलं नाव बदलण्यावरच ठाम होता मग बाई दगडूला म्हणाल्या हे बघ दगडू तुला तुझं नाव काय ठेवायचं आहे ते मला सांग पण आत्ता नाही आजपासून बरोबर एका महिन्याने तू ते मला सांगायचंस तोपर्यंत महिनाभर मी तुला सांगेन तो अभ्यास तू व्यवस्थित करायला पाहिजेस नेहमीच्या अभ्यासाखेरीच हा जास्तीचा अभ्यास तू करायचा आहेस चालेल हो बाई चालेल चालेल मी रोजचा अभ्यास करतोच तुम्ही सांगितलेला जास्तीचा अभ्यास पण रोज करीन आणि महिन्याभरानंतर मग मला कोणतं नाव पाहिजे ते सांगायचं ना मी तुम्हाला बाईंनी होकारार्थी मान हलवली मग बाईंनी दगडूला एक वेगळा अभ्यास सांगितला त्यांनी त्याला एक यादी करायला सांगितली आजूबाजूला असणाऱ्या दिसणाऱ्या व्यक्तींची नावं त्यांच्या नावाचे अर्थ आणि ते काय करतात किंवा त्यांच्याबद्दलचं एखादं वैशिष्ट्य त्या यादीत लिहायला सांगितलं दुसऱ्या दिवशीपासून दगडू महाशय रोजचा अभ्यास उरकून यादी करायला लागले दररोज यादीमध्ये एक एक नाव त्या नावाचा अर्थ आणि त्या व्यक्तीची वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती वाढत होती 
महिना संपल्याच्या दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे दगडू बाईंकडे गेला ये ये दगडू बैस पाणी पी मग आपण बोलू पाणी पिऊन दगडू बसला मग बाईंनी त्याच्याकडे त्याने केलेल्या नावांची यादी वगैरे बघायला मागितली आणि एकीकडे दगडूला विचारलं कोणतं नाव निवडलंस तुझ्यासाठी काय नाव ठेवलं म्हणजे तू मोठा आणि चांगला माणूस होशील ते आता तुम्हाला सांग बाई दगडूच्या उत्तराची वाट बघत होत्या पण दगडू आपल्या मुकाट्याने मान खाली घालून बसला होता काय रे दगडू काय झालं का असा गप्प बसून राहिलास अरे मोकळेपणाने सांग ना काय झालं ते बाई बाई मला माझं नाव बदलायचं नाहीये एवढं बोलून दगडू पुन्हा गप्प बसला बाई त्याला म्हणाल्या बर बाबा नको बदलायला पण कारण तर सांगशील का नको बदलायला त्याच तू सांगितलं नाहीस तर मला कसं कळणार बर दगडू म्हणाला पाई यादी तयार झाल्यावर माझ्यास लक्षात आलं की एखाद्या माणसाच्या नावाचा आणि तो प्रत्यक्षात काय करतो ह्याचा दरवेळेला संबंध असेलच असं नाही आता माझ्या आईचं नाव लक्ष्मी आहे तिच्या नावाचा अर्थ आहे धनसंपत्तीची देवता तिच्याकडे भरपूर धनसंपत्ती असते ती लोकांनाही धनसंपत्ती देते पण प्रत्यक्षात ती माझ्यासाठी पैसे मिळण्याकरता काबाड कष्ट करते माझ्या वडिलांचं नाव आहे बाळ पण ते केवढे मोठे आहेत माझ्या आजाचं नाव आहे धोंडीबा पण माझे आजोबा तर कसले नरम आहेत बिलकुल धोंड्यासारखे नाही अहोबाई हे तर काहीच नाही बोलता बोलता दगडूला हसायला लागलं आपल्या शाळेच्या इथल्या चौकात जो भिकारी बसतो ना त्याचं नाव तर धनाजी आहे अजून एक गंमत सांगू आमच्या पलीकडच्या वस्तीतला शशांक दादा सैन्यात भरती होणार आहे शशांक म्हणजे ससा ससा तो कसला बेत्रा असतो पण शशांक दादा खूप शूर आहे दगडूची बडबड ऐकत बसलेल्या बाईमध्येच म्हणल्या अस पण मग तुला नाव का बदलायचं नाही बाई कारण आता मला समजलंय की फक्त नाव बदलल्याने काही मी काही फार मोठा किंवा फार चांगला माणूस होणार नाही मला चांगला माणूस व्हायचं असेल तर मला चांगलं वागता यायला पाहिजे बाईंनी दगडूच्या पाठीवर शाब्बासकी दिली आणि त्याला चांगला माणूस हो असा आशीर्वादही दिला आता दगडूला आपलं नाव आवडायला लागलं होतं